வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ ஆஃப் ஃப்ளட்டர் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் நம்ம போன ரெண்டு வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளட்டர் எப்படி உருவாச்சு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளட்டர் செட்டப் நம்ம டிவைஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளட்டர் உருவாகிறதுக்கு இருந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது டாட் அந்த டாட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை வச்சு தான் இந்த ஃப்ளட்டருன்ற ஒரு பேக்கேஜே செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மொபைல் ஆப்ஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டாட்ன்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னன்றத நம்ம படித்தா தான் ஃப்ளட்டரை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஆப்லாம் நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளட்டர் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மொதல் கற்றுக்க வேண்டியது எது பார்த்தோம் அப்படின்னா டாட்ன்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை இது வந்து மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரியே தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டைப் லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு என்ன டைப்புன்றதை சொல்லணும் அப்படி இதோட ரிட்டன் டைப் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லணும் அதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியோ இல்லைனா பைத்தான் மாதிரியோ ஈஸியாக இருக்காது பட் நீங்கள் இதை வந்து இனிஷியலாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் த கெரியரில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கஷ்டமான ஒன்று நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து ஈஸியாக இருக்க லாங்குவேஜஸ்லாம் நம்மளை ஈஸியாக பிக்கப் ஆக்க முடியும் இப்போ இதில் என்ன நம்ம டிஃபிகல்ட்டிலாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜாவா எழுதும்போது செமிகாலன் அந்த மாதிரிலாம் போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கேர்லி பிரேசஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பைத்தானு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அதனால் அது ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இதில் நம்ம இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கும்போது இது எதுக்கு எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கெரியர் வைஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ எது எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஃபங்க்ஷனே நூறு லைன் நூற்றம்பது லைன் கூட போக சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எது எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அந்த செமிகாலன்லாம் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அந்த லைன் முடியுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் தவிர மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இது மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா இந்த டாட் படிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியாது பட் இப்போ நீங்கள் தான் உங்கள் கெரியரை சூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ தான் நான் படிக்கவே ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க பட் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அதை பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோ இந்த ஃப்ளட்டர் நான் கற்றுக்கும் போது டாட்டையும் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க ப்ரோ இந்த டா இந்த டாட்டில் நான் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டா ஃப்ளட்டருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரும் கரெக்டாக இப்போ அந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற விதம் என்னென்ன அப்படின்னா மொத்தம் மூணு நாலு டாபிக்ஸ் நம்ம த்ரூ அவுட் ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஊப்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் இருக்குது அதாவது ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தான் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அதே கான்செப்ட் இங்கே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் என்ன அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ அந்த வேரியபிள் நம்ம அதெல்லாம் படிப்போம் அந்த வேரியபிள் எந்த டைப்பில் இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இது ஜாவா மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக அதாவது ஸ்ட்ரிங்கு இன்டீஜர் பூலியன் அந்த மாதிரி டைப்ஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம ஃப்ளட்டர் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான கான்செப்ட்ஸு இதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா பட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அப்படின்றதுக்கு சின்ன க்ளூஸ் கொடுக்குறேன் அதாவது என்னென்னா ஒரு அரே இல்லைனா வந்து ஒரு ஜேசன் மாதிரி ஒரு மேப்பு மேப்புன்றது வந்து ஒரு கேர்லி பேசிஸில் ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டைப்டு லாங்குவேஜாக வர்றது எல்லாமே வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா அதில் என்ன டைப்பில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் மற்றபடி பேசிக்காக லாஜிக்கல் திங்கிங் இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப கஷ்டம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கிற மாதிரியே தான் இதுலேயும் இருக்க போகுது ஃபார் லூப் வைல் லூப் டூ வைல் அந்த மாதிர
ஓகேவா அதாவது இன்னும் கிளியராக சொல்ல போனோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவோட டைப் இப்போ நான் அந்த கார்ட்போர்ட்குள்ளே வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட்டு கேரட் வச்சுருக்கேன் அது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அப்போ வெஜிடபிள்ஸ்ன்றது அது ஒரு டைப் இன்கேஸ் நான் வந்து ரா மீட் அந்த மாதிரி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது எந்த கேட்டகரியில் வரும் ஃப்ளெஷ் கேட்டகரியில் வரும் கரெக்டாக அது ஒரு அதோட டைப் ஃப்ளெஷ் அதே மாதிரி கறின்ற டைப்பில் வரும் அப்போ அது என்ன அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து டைப் ஓகேவா இது அது எந்த டேட்டாவோட டைப் அப்படின்றனால அது டேட்டா டைப் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் இப்போ சிம்பிளாக டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே எது இருந்தாலுமே அது வந்து ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாட் கிட்ட சொல்லிடணும் நான் என்ன வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத அது ஸ்ட்ரிங்குனால நான் ஸ்ட்ரிங்னு எழுதிட்டேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு போடுங்க இன்கேஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு பத்து வாங்கியிருக்கீங்க ஒன்றுத்தில் மட்டும்தான் பீட்ரூட் கேரட் இருக்குது மற்றதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க அதை மேலே ஒரு லேபிள் எழுதலாம் அது இந்த லேபிள்லையோ இல்லை ஸ்கெச்லேயோ வந்து அது பேர் எழுதி வைக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரூட்ஸு இல்லைனா இது வந்து கேரட் பீட்ரூட் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைக்கலாம் கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்து என்ன நேம் அந்த இந்த டேட்டா வேரியபிள் வந்து என்ன நேம் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்கணும் லேபிள் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு நேம்ன்றதை கொடுக்குறேன் இது தான் வேரியபிள் நேம் ஓகேவா இப்போ ஈக்குவல் டு அதுக்கு அடுத்து நான் எழுத போகிறது அந்த டேட்டா அதாவது உள்ளே இருக்க கேரட் பீட்ரூட் அதுதான் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன அது ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் ஸ்ட்ரிங்குன்றது டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே வரது அப்படின்றத சொல்லிடணும் கரெக்டாக இப்போ டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து உங்களோட பேர் எழுதிக்கோங்க நான் சும்மா திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஃபைனல் போடலாம் கான்ஸ்டன்ட்னு போடலாம் அதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்ளட்டர் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்லித்தரேன் அது உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பட் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் லே அவுட்டாக வேரியபிள்னா என்னன்றது இது தான் சரி ஓகே இந்த வேரியபிள்குள்ளே என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு டேட்டா டைப் இருக்குது அதாவது பூலியன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஃபால்ஸ் அதே பூலியன்றது அது என்ன டைப்பு இஸ் ட்ரூன்றது அதோட நேமு ஃபால்ஸ்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப் அதோட டேட்டா ஓகே சாரி இது டேட்டா டைப்பு இது நேமு இது டேட்டா இவ்வளோதான் வேரியபிளில் இருக்கிறது ஓகேவா இதே மாதிரி நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குது என்னென்னா டபுள் இருக்குது டைனமிக்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களுக்கு வந்து வரப்போகிற டேட்டா வந்து என்னென்னே தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் டைனமிக்னு கொடுக்கலாம் ஏன்னா நார்மலாக ஜாவாவில் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வர டேட்டா டைப் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா கம்பெனியில் எதாவது அடிக்கும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் நீங்கள் டைனமிக்னு யூஸ் பண்ணலாம் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் பைத்தான்லேயும் எலிஜிபிளாக இருக்கும் பட் டைப் லாங்குவேஜஸில் இது கிடைக்காது அதனால் ஆனால் டாட் வந்து டைனமிக்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் இன்டீஜர் நார்மலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வாங்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து கண்டிப்பாக எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்களாகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டேட்டா டைப்ஸையும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் கண்டிப்பாக இந்த ஃபீல்டில் உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கூல்ஸில் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்த்துருப்போம் பட் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பட் உங்களுக்கு அது டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் ஆச்சுன்னா நோ வரிஸ் நான் இது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள்ஸோட கிளியராக சொல்லித்தரேன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் என்னென்னட்டு சரி இதில் இருக்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது லிஸ்ட்டுனா ஒன்றும் இல்லை அரே நம்ம பைத்தானில் எல்லாத்துலேயுமே அரே பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக ஜாவாலெல்லாம் அரேன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்கேஸ் அரேனா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் பேக்கெட் குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அரே தான் அது என்ன டைப்பாக வேணா இருக்கலாம் இப்போ வந்து லிஸ்ட்டுன்றது டேட்டா டைப்பு ஒன் செகண்ட் லிஸ்ட்டுன்றது டேட்டா டைப்பு நேம்ஸ்ன்றது அதில் வேரியபிள் ஓகேவா நேம்ஸ்ன்றது அந்த வேரியபிளோட நேமு இது வந்து அந்த வே அந்த டேட்டா ஓகேவா ஸ்கொயர் இப்போ இன்கேஸ் ஒரு நேம் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின் போது நான் ஸ்ட்ரிங்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட பத்து நேம்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பத்து நேம்ஸ் இருக்குது அப்படின் போது நான் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே எப்படி இப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அஜய் விஜய் அப்போ லிஸ்ட்டுன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஓகேவா அது நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பேக்கெட் குள்ளே வச்சுருக்கோம் இதுக்கு
ஐடியா இருக்கும் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு சரி ஓகே இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போமே எப்பயுமே நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆரம்பித்தா இனிஷியலாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான் நம்ம வழக்கம் நேம் கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் இஸ் ட்ரூ அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஃபால்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் உங்களோட டாட் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிட்டீங்க டாட் ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் கிள